हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम करेंगे आईसी थर्टी एट न्यू सिलेबस हेल्थ सेक्शन का चैप्टर नंबर थ्री इस चैप्टर का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडिया और इन प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पीपल कवर्ड अंडर पॉलिसी और ब्रॉडली ये तीन तरह की कैटेगरी में आ जाती है पर्सनल पॉलिसी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों को ही एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती हैं जो कि हेल्थ केयर में लगेंगे अब इन पेशेंट क्या होता है देखिए जब कोई इंश्योर्ड uh, बीमार हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो ऐसे पेशेंट को इन पेशेंट कहेंगे और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या ऐसी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जिसमें हमें एडमिट होने की जरूरत नहीं रहती है तो ऐसे पेशेंट्स को आउट पेशेंट कहा जाता है नेक्स्ट बात जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हमें तीन तरह के एक्सपेंसेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई इंश्योर्ड बीमार हो जाता है तो उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है कुछ टेस्ट वगैरह होंगे तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 30 डेज के रहेंगे यानी कि एडमिट होने से पहले 30 दिन तक जो भी खर्चे होंगे एक्सपेंसेस होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी अच्छा उसके बाद आ जाता है हॉस्पिटलाइजेशन इसमें तो पेशेंट को एडमिट ही होना पड़ेगा ये तो ऑब्वियस है वो कवर होगा ही और उसके बाद है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस में Uh, जब हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है उसके बाद 60 डेज तक के जो एक्सपेंसेस होंगे साठ दिन तक का जो कवर है नॉर्मली कंपनीज प्रोवाइड करती हैं अच्छा फिर एक और जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है उसे कहा जाता है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी है इसमें क्या है कि इसका नाम से पता चल रहा है कि ये पॉलिसी uh, मोस्टली क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करती हैं। अब क्रिटिकल इलनेस क्या है मोस्टली इंश्योरेंस ने इसकी एक लिस्ट बनाई होती है जिसमें कि बहुत गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर या हार्ट अटैक या फिर डिसेबिलिटी वगैरह रहती हैं। अब क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का जो फीचर है वो ये है कि अगर सपोज कोई व्यक्ति जो है इंश्योर्ड पर्सन जो है वो बीमार हो जाता है और उसको बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है तो फाइनेंशियली वैसे बहुत लॉसेज में चला जाता है तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी जो है उसे लमसम अमाउंट ऑफ सम मनी भी प्रोवाइड कर देती है और इंडिया में क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी जनरली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ एज राइडर सेल की जाती है अब नेक्स्ट जो बात है वो है आउट पेशेंट की अब देखिए कि जैसे हमने अभी इन पेशेंट की बात की थी जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया वो तो इन पेशेंट हो गया अब आउट पेशेंट के जो एक्सपेंसिस हैं वो कैसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जैसे डेंटल केयर हो गई या फिर विजन चेकअप हो गया या फिर आप कह सकते हैं कि रूटीन मेडिकल चेकअप वगैरह है ये सभी आउट पेशेंट जो है वो एक्सपेंसेस में कवर हो जाएंगे फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस है ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस अब ये जो इंश्योरेंस है ये स्पेशली डिजाइन की गई है ऐसे लोगों के लिए जो कि आउट ऑफ इंडिया जनरली ट्रेवल करते रहते हैं अब देखिए कि अगर कोई सपोज इंश्योर्ड है और वो इंडिया के बाहर ट्रेवल कर रहा है और उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत कॉस्टली हैं लाइक यूएसए एंड कनाडा तो ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस उस टाइम पे हमें आउट ऑफ इंडिया भी कवरेज प्रोवाइड करता है लेट स्टार्ट विद द सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन दो द ड्यूरेशन ऑफ कवर फॉर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस वुड वेरी फ्रॉम इंश्योर टू इंश्योर एंड इज डिफाइंड इन द पॉलिसी द मोस्ट कॉमन कवर इज फॉर डैश प्री हॉस्पिटलाइजेशन अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैसे तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे रहते हैं वो इंश्योर टू इंश्योर वेरी करते हैं पर मोस्ट कॉमन प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने दिन कवर करता है तो देखिए हमने अभी इसको डिस्कस किया 
ये होता है थर्टी डेज और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पूछा जाता तो उसका आंसर होता है सिक्सटी डेज अब आपको ये याद रखना है पर यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू यानी कि थर्टी डेज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस पॉलिसी अब हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस से रिगार्डिंग नीचे दी गई ऑप्शन में से आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछी गई है सो so, सबसे पहली ऑप्शन है ओनली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस आर कवर्ड जो कि गलत है सेकेंड ऑप्शन है हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस आर कवर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन है थर्ड भी पढ़ लेते हैं थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस आर कवर्ड एंड लमसम अमाउंट इज पेड टू द फैमिली मेंबर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंश्योरर तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्री और पोस्ट और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस तो मिलेंगे ही पर अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो भी लमसम अमाउंट मिलेगा जो कि नहीं होगा और ऑप्शन फोर्थ में कहा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड फ्रॉम द सेकेंड ईयर इफ द फर्स्ट ईयर इज क्लेम फ्री तो इसमें कहा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस तो मिलेगा पहले साल में पर प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हैं वो सेकेंड ईयर से मिलेंगे और वो भी तभी अगर जो फर्स्ट ईयर है वो क्लेम फ्री रहता है तो ये भी ऑप्शन गलत है इसकी जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है ऑप्शन वन है हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्बिडिटी सेकेंड ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मोर्टेलिटी थर्ड ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्बिडिटी एज वेल एज मोर्टेलिटी और फोर्थ ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस नीदर डील विद द मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी तो देखिए हमने ये जब से हेल्थ का सेक्शन शुरू हुआ है हम बार बार बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ डील करती है मॉर्बिडिटी से ये मॉर्टेलिटी से डील नहीं करती है और मॉर्बिडिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ डिजीजेस या फिर रोगों की संख्या सो so, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्बिडिटी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पी विद रिगार्ड टू हॉस्पिटल्स इन द हेल्थ इंश्योरेंस अब इस क्वेश्चन में पी की फुल फॉर्म पूछी गई है हेल्थ इंश्योरेंस के केस में अब देखिए पी पी एन की फुल फॉर्म होती है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क सो सही आंसर तो है इसका बी पर इसका मतलब क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ ये एक हॉस्पिटल्स की लिस्ट है जो कि इंश्योरर के द्वारा बनाई जाती है जहाँ पर इंश्योर्ड जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है सो so, पी का जो सही आंसर है या सही फुल फॉर्म है वो है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क ऑप्शन नंबर बी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इन करेक्ट आपको नीचे दी गई स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट जो है वो चुननी है सो लेट्स चेक दम फर्स्ट ऑप्शन है एन एम्प्लॉयर कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर हिज एम्प्लॉयज तो ये तो बिल्कुल सही है एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप पॉलिसी जो है वो ले सकता है सेकेंड ऑप्शन है अ बैंक कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर हिज कस्टमर्स सो बैंक भी अपने कस्टमर्स की ग्रुप पॉलिसी ले सकता है थर्ड ऑप्शन है शॉपकीपर कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर्स के एक शॉपकीपर जो है वो अपने कस्टमर्स की ग्रुप पॉलिसी ले सकता है और डी ऑप्शन में कहा गया है कि ग्रुप हेल्थ ग्रुप पॉलिसी टेकन बाय एम्प्लॉयर फॉर इज एम्प्लॉयज कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द एम्प्लॉयज कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज की ग्रुप पॉलिसी लेता है और उसमें वो उन एम्प्लॉयज के फैमिली मेम्बर्स को भी कवर कर लेता है जो कि बिल्कुल सही है ऐसा हो सकता है तो इसका जो इनकरेक्ट वाली ऑप्शन है या जिसको हम इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर कहेंगे वो है ऑप्शन नंबर सी और वो इसलिए क्योंकि जो बाकी सभी ग्रुप्स हैं दे आर रजिस्टर्ड इन सम वे और रिकोगनाइज इन सम वे ठीक है दे आर अप्रूव्ड ग्रुप्स पर जो शॉपकीपर के कस्टमर्स हैं वो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि हम कभी किसी शॉप से शॉपिंग करते हैं कभी किसी से करते हैं तो जो शॉपकीपर 
एक ग्रुप पॉलिसी अपने कस्टमर्स के लिए लेगा ये सही ऑप्शन में नहीं आएगा सो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रीमियम कैलकुलेशन इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन डैच आपको बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जब प्रीमियम कैलकुलेशन की जाती है तो वो कौन सा फैक्टर है जिस पर वो प्रीमियम की जो वैल्यू है वो प्राइमरली यानी कि मेनली डिपेंड करती है तो ऑप्शंस दी गई हैं एज हेल्थ कंडीशंस अफोर्डेबिलिटी और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अब तो देखिए वैसे तो हेल्थ कंडीशन और अफोर्डेबिलिटी भी कंसिडर किए जाते हैं पर क्योंकि इस क्वेश्चन में ना प्राइमरली वर्ड एड किया हुआ है तो प्रीमियम कैलकुलेशन जब की जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो एज रहेगा वो सबसे पहला फैक्टर जिसको कि कंसीडर किया जाता है तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए एज नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन मींस आपको बताना है कि डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है तो ऑप्शन दी गई हैं ट्रीटमेंट टेकन एज आउट पेशेंट इन द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट टेकन एज इन पेशेंट इन द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट टेकन बोथ एज आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट और लास्ट ऑप्शन कह रही है ट्रीटमेंट टेकन एट होम एज पेशेंट कुडेंट मूव टू हॉस्पिटल तो देखिए जो डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है ना वो होता है कि ट्रीटमेंट जो है वो मरीज को घर पर दिया गया है क्योंकि उस मरीज को हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा सकता तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आएगा ऑप्शन डी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली गिवन टू द ग्रुप्स लाइक बैंक्स सोसाइटी कवर्स फॉर तो देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है ना उसमें जो ग्रुप्स रहेंगे जिनको की पॉलिसी दी जाएगी वो ग्रुप्स हो सकते हैं बैंक्स या फिर कोई सोसाइटीज तो उनमें किन किन चीजों को कवर मिलेगा मीन किन लोगों को आई मीन टू से कवर मिलेगा तो ऑप्शन दी गई हैं एम्प्लॉयज डिपॉजिट होल्डर्स रजिस्टर्ड मेंबर्स और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अब तो देखिए जैसे अब ग्रुप में इन्होंने बात की थी बैंक्स की तो बैंक में जो ग्रुप आएगा ना उसमें एम्प्लॉयज भी हो जाएंगे जो वहाँ पर अपना पैसा जमा करते हैं वो लोग भी हो जाएंगे और जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो भी कवर हो सकते हैं अगर कोई बैंक जो है वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को देना चाहता है तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी मीन्स ऑल ऑफ अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ इंश्योरेंस अग्रीज टू पे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना ये जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस प्रोवाइड करता है तो वो किस लेवल तक प्रोवाइड किए जाएंगे तो ऑप्शन दी गई हैं अग्रीड सम इंश्योर्ड मार्केट वैल्यू री इंस्टेटमेंट वैल्यू और नन ऑफ अब तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस अगर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस देने के लिए जो अग्री करती है ना वो डिपेंड करता है सम इंश्योर्ड वैल्यू पे इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स फॉर एक्सपेंसेस इन अकर्ड अपार्ट फ्रॉम रूम एंड नर्सिंग चार्जेस तो देखिए इसमें कहा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो खर्चे कवर करती है जिसमें रूम और नर्सिंग चार्जेस को अगर हम अलग करते हैं तो कौन कौन से खर्चे आएंगे तो ऑप्शंस दी गई हैं ऑपरेशन थिएटर चार्जेस डॉक्टर्स एनेस्थेसिस्ट फिजिशियंस फीस मेडिसन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट और ऑल ऑफ अब तो देखिए इसमें सारे ही ये खर्चे आ जाएंगे तीनों ही ए बी और सी ऑप्शन आ जाएंगी इसलिए लास्ट ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी मीन्स ऑल ऑफ अब अब जो अगला क्वेश्चन है ना इसमें पूछा गया है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स कवरेज फॉर द ट्रीटमेंट वेन हॉस्पिटलाइज फॉर अब देखिए आपको बताना है कि जो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज होती है ना वो कितने कितने दिनों की होगी तो ऑप्शन दी गई हैं प्रायर टू एडमिशन थर्टी डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सिक्सटी डेज प्रायर टू एडमिशन फोर्टी फाइव डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फोर्टी फाइव डेज तो देखिए जैसे कि हमने अभी पीछे बात की थी डिस्क्रिप्शन के टाइम पे कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन थर्टी डेज जनरली मोस्टली कवर किए जाते हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में साठ uh, दिन जो है आमतौर पर कवर किए जाते हैं 
तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा ना वो ए और बी दोनों ही हो जाएंगे मीन्स इसमें दोनों आंसर आ जाएंगे ए और बी दोनों ही राइट right ऑप्शन आ जाएंगी चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज स्पेशल फीचर ऑफ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आपको बताना है कि एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का स्पेशल फीचर क्या होगा तो ऑप्शन दी गई हैं टोटल सम इंश्योर्ड फ्लोट्स अमंग गेस्ट द फैमिली मेम्बर्स हजबेंड वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉज कैन बी कवर्ड सी ऑप्शन कह रही है बोथ करेक्ट हैं और डी कह रही है कि सारे ही गलत हैं तो देखिए जब हम फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं ना तो उसमें दोनों ही पॉइंट आ जाएंगे ऑप्शन ए और बी भी क्योंकि देखिए जो सम अशोर्ड है उसमें क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उसमें फ्लोट करता है और एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में हस्बैंड वाइफ बच्चे पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज इन सभी को कवर किया जा सकता है तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रेस पीरियड फॉर रिन्यूअल बियॉन्ड एक्सपायरी डेट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अब आपको बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड कितने दिन का रहता है तो देखिए जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में करके आए हैं कि जो ग्रेस पीरियड है वो तीस दिन का रहता है तो वही सेम आपने याद रखना है कि इसमें भी ग्रेस पीरियड होगा तीस दिन का तो चलिए ऑप्शन में से ढूंढिए कि सही ऑप्शन कौन सी है बिल्कुल सही ऑप्शन सी जो है ये राइट right आंसर आ जाएगा और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एज पर आई आर डी ए आई रेगुलेशन ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस विच इज ट्रू तो ऑप्शन दी गई हैं लाइफ टाइम कवर इज नॉट मैंडेटरी लाइफ टाइम कवर इज मैंडेटरी ईदर ए और बी और लास्ट ऑप्शन कह रही है नीदर ए नॉर बी तो देखिए अगर हम आई आर डी आई रेगुलेशन की बात करें हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर तो आई आर डी आई रेगुलेशन के हिसाब से जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है वो लाइफ टाइम के लिए मैंडेटरी है मीन्स पूरे जीवन के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत रहती है ज़रूरी हमें करवानी चाहिए और इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट right आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का और लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है हेल्थ इंश्योरेंस कवर यूजली प्री हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अब तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लैक